走吧，车都走远了，你举着不累呀、啊？后视镜能看得见。Лечить можно. Врач говорит, если поменяем почку, то можно вылечиться. Замена почки, возможно, продлит ее жизнь, но необходим доктор. Вы можете объяснить более понятливее? А, если хотите поменять почку, вам необходим донор. Оптимальным вариантом является кровный родственник, брат или сестра. Но в случае совпадения в группы крови и некоторых других параметров, возможно, супруг. У госпожи Люба нет ни брата, ни сестры. Я ее муж. Вы ее муж? Ей можно отдать мою почку? Нам нужно свидетельство о браке. Вы, вы что, сомневаетесь? Не ожидала, что ты придешь навестить меня. Ты остановился? Да, у меня все хорошо. Иначе бы, как я здесь оказался. Пришел да ты зачем? Чтобы поиздеваться на меня? Я не имею права издеваться над тобой. Наоборот, я тебя многим обязан. Люба, я разговаривал с врачом. Он сказал, твою болезнь можно вылечить. Ты главное, главное, держись. Ты только не сдавайся. Зачем ты врешь? Я неизлечима. Неправда. Я тоже так когда-то думал. Но, как видишь, живу до сих пор. Все благодаря Божьему благословению. Я верю. Бог благословил тебя тоже. Ты... Ты отдыхай спокойно. Я скоро приду. Спасибо. Только приходить не нужно. Я не нуждаюсь в твоем навещении. Доктор, 
Вот наше свидетельство о браке. Думаю, больше нет сомнений. В любом случае, нам нужно согласие пациента. Вы что, издеваетесь? Нет на земле ни одной жены, которая бы согласилась бы, чтобы ее муж отдал ей свою почку. Возможно, это так, но мы должны уважать мнение пациента. Послушайте, доктор, я уже очень старый. Если моя жизнь еще что-то стоит, тогда она имела бы смысл. Пожалуйста, прекратите. Это категорически невозможно. Хорошо. Если я вот здесь умру сейчас на ваших глазах, если я покончу здесь жизнь самоубийством, мою почку можно будет отдать ей? Господин Вик, вы готовы? Давно уже готовы. Тогда начинаю водить наркоз. Пожалуйста, расслабьтесь. Вы устарели, пожалуйста. Это я сейчас вот здесь и так уснул. Век равноправен в борьбе за жизнь. И мне не нужна такая жизнь. Ценой твоей жизни. Это слишком дорогая цена. Даже если бы я выжила, то я бы страдала. Поэтому по мне лучше так умереть. Спасибо тебе. 
А она... Вы с ней обязательно еще встретитесь.不是沉船，一家四口，只有一人存活。男童的遗体被冲到土耳其一处沙滩上，脸向下埋在沙中，不断的被海水拍打，让人看了以后非常心痛。二号，两艘载满难民的小船从土耳其博德鲁姆出发，前往希腊的科斯岛，途中不幸翻覆，二十四人中至少十二人死亡。太子妇女和五名孩童，幸存者加利普和三岁的奶奶，当时也在沉没的难民船上。救命啊！救命啊！救命啊！女孩，你慢点，慢点，慢点，别摔着啊！别乱跑，别乱跑，好吗？坐好，坐好。哎，慢点，慢点。嗯，别闹啊！妈，妈，我姐掐我。你怎么能掐你弟弟呢？上一辈什么样，下一辈就什么样哦。掐吧，但是奶奶知道你长大了会跟你姐好的跟一个人似的，嗯，折腾去吧，奶奶不管。妈，您说什么上一辈下一辈的，我怎么听不懂啊？<笑>哎呀，今天是我大侄子的生日，做姐姐的不能欺负啊。行了，看看你爸玩够了没有？玩够了，我们上桌吃饭了。哎妈，今天人齐，趁大家还没喝醉，咱们拍张全家福。说的没错，当脸红脖子粗了就不上相去拍照吧。哇哦，来了。老四，嗯，快来。爸，拍照了。嗯。哎，都坐好。爸爸来了。哎，爸。哎呦，您的衣服，哎，先拍吧。拍照的。嗯，拍照。哦，好。一会儿啊，数五下。嗯。哎呀，然后喊茄子。哎。哎，五、四、三、二，茄子！哎，爸，我去拿蛋糕去。我去拿蛋糕去。嗯
花用什么颜色呀？嗯，这里涂什么？嗯，红色。红色，那我帮你涂好吗？嗯。妈，我来吧。嗯。咱爸的老年痴呆越来越厉害了，还得找医生给他好好看看。北京都去过好几回了，挂的也是最贵的专家号，看来看去不还是那样吗？那也得看，要不咱妈多遭罪呀、啊！哼，这一辈子啥罪没遭过呀？满头包，不差这一拳了。你们都忙，忙你们的。不用担心我们俩，我可以的，没问题。等我再琢磨琢磨，看看能不能打听到偏方。万一能治好，那我们全家就都可以放松了。嗯，唠我啥呢？嗯嗯，哎，爷爷来了。爷爷，他们。他们说要带你去医院看病去，看啥病啊？爸，别听小孩胡说。哦，想起来了，我拿蛋糕去。哎呦。宋啊，你上哪儿去啊？哪儿来老太婆，咋还躺我床上了呢？我报警去。你爸不太好。我准备带他出去走走，说不定是最后一次了。妈，你是咋看出来的呀？嗯，守了一辈子了，外头不用吧，准着呢。好，那你们俩要去旅游，我没有意见。只是我建议在旅游之前，你带我爸去做个身体检查。嗯。哎。大夫，他怎么了？不好啊。你就直说吧。
在麦德的绝症，可以做手术，但是不能保证能下得了手术台。你倒是说句话呀，你是爷们儿啊，是咱老宋家的顶梁柱，关键的时候你得挺起来。姐，你放心，我挺得住。那你说这事咋和妈说呀？你不是说妈猜到了吗？猜到那也是猜的，要是猜的东西变成事实了，那就怕扛不住。姐，你说怎么办？你看你又问我了，你是顶梁柱啊，你得想办法呀。姐，你别逼我了，我头次碰到这种事儿，我真不知道该怎么办。谁都不想碰到这个事儿，可碰到这个事儿，你就得想办法呀。要不先不跟咱妈说，让咱爸先做手术。要是真下不来，到那时候再说也不迟。我想这样做的话，总比提前跟妈说了，让妈提心吊胆强。如果咱妈也病倒了，那就更麻烦。姐，你想过吗？咱爸万一下不来，那咱爸咱妈最后一句话都说不上了。老文啊。带你旅游去，去哪儿旅游啊？你想去哪儿就去哪儿。嗯，我想，我想去北京。北京，你不是去过了吗？我想去你当年上学的地方看看。我上学的地方有什么好看？我。我看看，我看看你当年上学是啥样子的。上大学前不看，太小了。大学毕业之后呢，看到你一直看到现在，看来看去好像就差上学那一段了。这要是那段补上就全乎了。我看了大半辈子了。还没看够，没看够，再看半辈子呀，也看不够。嗯老太婆，你咋跑我家来了呢？啊！你你给我出去！你给我出去！去旅游吗？咋来医院了呢？旅游前不得检查检查呀？检查完了就旅游去啊！来，哦，过来点。前两天不是检查完了吗？再检查一遍，再检查一遍就行了，不用再检查喽。哎
。嗯，咋的？检查还得换衣服呀？那你说，那这医院里头，你看都穿的这衣服呢，是不是？哎，哎，哎。听谁胡说八道呢？动什么刀了？我看大夫看我眼神凶叨叨的。你大夫看我还凶叨叨的呢？那大夫看谁都凶叨叨的。妈，你又没有什么大毛病，动什么手术？你就是点小毛病啊，住院检查检查就行了。小毛病还要住院呀、啊？现在医疗条件好喽，跟我们那时候不一样啊。这医院跟宾馆似的，住着也没啥。出完院，咱就旅游去。哎，去北京啊？对，行，去北京。去北京广播专科学校吧。喜欢。你不是说换地儿了吗？还能找着不？能，能看见你以前的样子不？老总，你放心吧，保证让你看见啊。嗯。不去北京。那你想去哪儿啊？你想回老家看看。行，那咱就回老家看看。我想过江看看，过江看什么？看看呗。行、啊，你想看看就看看，想去哪儿都行啊。哎，你咋知道我这么多事儿呢？你是谁呀、啊？报警去。我走，我走啊！你不用报警，你待着，我走。手术做完，我爸说不定就会好起来了，你就别担心了。对了，我已经找到了最好的主刀医生，还有麻醉师，保证会把手术做好。妈，你别这样了，整的我都不知道该咋办了。是啊，妈，不用跟妈说这么多。心里明白着呢，早来晚来都得有那么一天儿。妈早就做好心理准备了，穿老衣服都带来了，还放包里呢。妈心里有数，放心吧，妈擒得住。喝了一碗粥，吃了个鸡蛋，干嘛？人呢？刚刚在这躺着呢。咱爸呢？他，他说看见我烦，让我出去一下。我，我就上了个厕所、啊妈，我爸穿着外衣走的，他一定是出门了
。妈，医院找了，没人。另外，我已经报警了。妈，这事怪我。我没看住吧？这事儿不怪你，你爸比你先眼儿多。他要想跑，你看不住他。妈，你说我爸能上哪儿去啊？一个呢，可能是北京。你爸老跟我说他要去我以前读书的地方看看。还有一个就是回老家。我这一个劲儿琢磨，我觉得你爸虽然有点糊涂，但人老了、病了，我跟你讲，生病的时候他最清醒。你爸估计知道自己的情况了。老爷子，请问您找谁呀、啊？哎，老爷子，哎，你
你等等，哎，等等，你等等，哎，这怎么还进来了呢？老爷子，你你，老爷子，哎，你找谁啊？哎，老爷子，哎，你这是要上哪儿去？啊？走错门了吧？老爷子，你聋了？老爷子，哎哎哎，你你怎么还翻我家东西呢？哎，你别翻了，别翻了！哎，你你，老爷子，哎，你再这样我，我可报警了！你别往里走！哎，老爷子，你听我说，你怎么还进来了？你听我说，哎，老爷子，你想干什么？啊，来来来来，老爷子，你想来来来，撂下撂。老爷子，你聋了？哎，你说话。你，你要喝水啊？你，哎，老爷子，你，哎，你，你干什么你？你，你，你,你这老头，你，我告诉你，我我跟你说不清楚，我我报警去。你，你等着。刘，嗯，哎，所长，怎么样？问清楚了吗？这老爷子打昨晚来了之后，吃了六个大油蛋包子，喝了两碗粥，然后倒头就睡，一直睡到现在。看他穿着病号服，像是从医院跑出来的。但咱的人去查了，嗯、医院里没这个人。老年人啊，毛病多，你得细心照着他啊。如果在咱这儿出了什么事儿，那麻烦就大了。好，我知道，你就放心吧。尽快知道他家属的联系方式，还有啊，如果他有什么要求，尽量满足他。哎，老刘